안녕하세요. 모양도 예쁘고 맛도 좋아 손님 초대 음식이나 집들이 음식 또는 다이어트 할때 좋은 레시피예요. 신선하고 상큼하기 때문에 맛있게 먹으면서 건강을 챙길 수 있습니다. 쌈 다시마를 씻어주세요. 연장 다시마는 물에 담가서 염분 빼고 데쳐서 사용해야 하지만 쌈 다시마를 사면 입에 맞게 염분만 빼서 바로 사용하면 돼요. 찬물에 30분 담가줍니다. 파프리카를 채 썰어주세요. 여러가지 색의 파프리카를 사용하면 더 예쁜 요리를 만들 수 있습니다. 당근을 채 썰어주세요. 오이를 채 썰어서 사용합니다. 오이 가운데 부분은 무르기 때문에 사용하지 마세요. 크레미를 큼직하게 찢어서 준비합니다. 사과를 채 썰어주세요. 사과를 넣으면 새콤달콤 상큼한 향과 맛으로 음식 맛이 확 좋아져요. 찬물에 담가 두었던 다시마를 흐르는 물로 헹굽니다. 가로 5cm, 세로 20cm 길이로 잘라주세요. 다시마에 파프리카, 사과, 당근, 오이, 크레미를 듬뿍 넣고 돌돌 말아주면 예쁜 크레미 다시마 쌈 완성! 크레미 다시마 쌈을 찍어 먹으면 좋은 소스 알려드릴게요. 설탕 깎아서 2스푼, 진간장 3스푼, 식초 4스푼, 영겨자 깎아서 1스푼 넣고 겨자 소스를 만듭니다. 겨자 소스에 크레미 다시마 쌈을 찍어 먹으면 다시마 비린 향을 완벽하게 잡아주고 안에 들어있는 야채들이 더 상큼하게 느껴져서 맛있게 드실 수 있어요. 크레미 다시마 쌈 레시피는 여기까지. 시청해주셔서 감사합니다. 다음에 또 만나요.